সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব যার নাম ভর ক্রিয়া সূত্র বা ল অফ ম্যাক্স অ্যাকশন আসলে দেখো ভর ক্রিয়া সূত্রটা আমাদের অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে তো গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এখান থেকে কোশ্চেন এসেই থাকে যাই হোক আমরা কথা না বাড়িয়ে তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করব ভর ক্রিয়া সূত্রটা কি ভর ক্রিয়া সূত্র হচ্ছে আমরা বলি অ্যাট এ কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার দি রেট অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন ইজ ডিরেক্টলি ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু টু দি অ্যাক্টিভ ম্যাস অফ রিয়াক্টেন্স দেখো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কে সক্রিয় ভরে সমানুপাতি আমাদের এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন অ্যাক্টিভ ম্যাচ কি সক্রিয় ভর কি আমি সে এই কোশ্চেনটা আমি একটু পরে জানানোর চেষ্টা করতেছি প্রথমে আমরাও জানি এই সূত্রটাতে কি বলছে দেখো এই সূত্রটা দুজন বিজ্ঞানী দিয়েছে নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক সি এম গুলবার অ্যান্ড পিটার ভাগে এখন দেখো এই সূত্রটা বোঝার জন্য আমরা একটা বিক্রিয়াকে চিন্তা করি যে এ প্লাস বি বিক্রিয়া করে সি প্লাস ডি হচ্ছে দেখো তুমি এটা দেখেই বুঝতেছো এটা একটা রিভার্সেবল রিয়াকশন আমরা জানি রিভার্সেবল রিয়াকশনে কি হয় এই যে রিয়াক্টেন্ট থেকে আমরা পাই প্রোডাক্ট এবং কনভার্সেলি প্রোডাক্ট থেকে পাই কি আমরা রিয়াক্টেন্ট তাহলে এই যে বিক্রিয়ক্তি উৎপাদ হচ্ছে এইটাকে বোঝানোর জন্য আমরা বললাম রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন আর প্রোডাক্ট যদি রিয়াক্টেন্ট হয় এটাকে আমরা বললাম রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন তাহলে সমমুখী বিক্রিয়ার হার একটাকে বললাম পচানমুখী বিক্রিয়ার সমমুখী বিক্রিয়ার হার বোঝানোর জন্য আমি আর এফ লিখলাম ওকে আর পচানমুখী বিক্রিয়ার হারকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমি আর বি লিখলাম ওর ওকে রেট অফ ব্যাকওয়ার রিয়াকশন তাহলে আমরা যদি রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন সমান আমরা কি পাবো যদি বলছি বিক্রিয়কের প্রত্যেকটা সদস্যের সক্রিয় ভরের সমান উপাধি তাই না তাহলে এ এবং পাবো আমরা কি বি আর আর বি প্রপোশনাল টু আমরা কি পাবো সি ডি ওকে তাহলে এখানে আমরা একটু লিখে ফেলি তো আর এফ সমান প্রপোশনাল টুনে দিয়ে আমরা সবসময় একটা কনস্ট্যান্ট নেই কনস্ট্যান্ট হিসেবে কে নিলাম এ বি আর বি সমান কে সি ডি ওকে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই যে কে কনস্ট্যান্টটা এই কনস্ট্যান্টটা আমরা কার জন্য পাচ্ছি সমমুখী বিক্রিয়ার জন্য তাই না এইটা এই জন্য এটাকে আমি লিখলাম কে এবং এই কনস্ট্যান্টটা আমরা কার জন্য লিখলাম পঁচানমুখী বিক্রিয়ার জন্য এই জন্য লিখলাম এটাকে কে বি এবং কে কে আমরা রিপ্রেজেন্ট জন্য বলে দিলাম যে রেট কনস্ট্যান্ট অফ রেট কনস্ট্যান্ট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন ওকে আর বি কি রেট কনস্ট্যান্ট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন অর্থাৎ কে মানে বললাম সমমুখ বিক্রিয়ার হার দ্রব কেবি মানে বললাম পশ্চাদমুখী বিক্রিয়ার হার দ্রব এখন দেখো আমরা জানি রিভার্সেবল রিয়াকশনের ক্ষেত্রে কি হয় সমমুখী বিক্রিয়ার হার এবং পশ্চাদমুখী বিক্রিয়ার হার কী হয় সমান হয় অর্থাৎ রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন ইকুয়াল টু ও রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন কখন হবে অ্যাট ইকুইলিব্রিয়ামে তাহলে আমরা কী লিখতে পারব যে কে এ বি ইকুয়াল টু এখান থেকে আমি লিখতে পারবো কে বাই কে বি ইকুয়াল টু সি ডি এ বি তারপর একটা জিনিস খেয়াল করি এই যে কে এফ বাই কে বি এটা একটা কনস্ট্যান্ট না কে এফ মানে আমরা দেখলাম কি যে সমমুখী বিক্রির হাত ধরব কে বি মানে আমরা বললাম পচানমুখী বিক্রির হাত ধরব তার মানে দুই কনস্ট্যান্ট সমান আমরা নতুন একটা কনস্ট্যান্ট কে চিন্তা করলাম এই কেটা আমরা কোন অবস্থা পাইলাম ইকুইলি বিরাম এই জন্য লিখলাম কে এই কে কে বলা হয় ইকুইলি বিরিয়াম কনস্ট্যান্ট 
इक्विलिब्रियम कन्स्टेंट जेटा के तुम लोग साम्य ध्रुवक साम्यंक थको तेजे साम्य ध्रुवक साम्यंक का बोले बुझते तेल के बुझते इट इज द रेशियो अफ रेड कन्स्टैंट अफ हर रिएक्शन टू रेड कन्स्टैंट अफ बैक रिएक्शन तो मैं सम्यमुखी बिक्री हार द्रवक और पचमुखी बिक्री हार द्रवक अनुपात के बोली कि साम्य द्रवक साम्यंक क्लियर एन देखो सी डी ए वि आसले देखो ये मैं तुम बुझते सो एट प्रोडक्ट एट मैं बुझते रिएक्टेंट तेल बुझे जो प्रोडक्ट डिवाइडेड बी पासी रिएक्टेंट ओके ये थार्ड ब्रैकेट द्वारा मूलत एक्टिव मैच के रिप्रेजेंट कर लिखे रखल मैच के बोझान जो कि थार्ड ब्राकेट यूज कर देखिए और एक बिक्रिया दी बुझते पर ल मैच एक्शन की बुझाई हमें लिखल जे टू ए प्लस बी समान थ्री सी प्लस डी ओके तेल विक्रिया के लिखते परि ना ए प्लस ए बी सी प्लस सी प्लस सी प्लस के डी तैना एन देखो तो खेल कर ते ए प्लस ए मानी कि देखते हमें रेट अफ फर रिएक्शन पोषणल टू हमें लिखते पर ए ए बी प्रत्येक सदस्य सक्रिय भर समान पाती ना तो प्रपोशनल तो हमें कि लिखते पर बोल तो सी 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 एवं कि डी ओ ओके तेल एटार समय कि लिखते पर एफ समान हमें एक बारे लिखे एक आगे लिखल के एफ तेल ए कटा आईटा एक बारे लिखते परि टू बी आर बी समान लिखते पर के वि सी कटा से तीनटा सी थ्री डी ओके एन देखो तेल तेल एखान जो रेट अफ फर रिएक्शन इक्ुअल टू रेट अफ बैक रिएक्शन एट इक्ुलिब्रियम लिखते पर थ्री डी ओके तेल पाई तेल के बच्चे के वि हम लिखते पर सी डी ए बी तैना देखो तो खेल कर एखे कि पासी देख लगे प्रोडक्ट तेल प्रोडक्ट डिवाइडेड बी पासी रिएक्टेड ना प्रोडक्ट डिवाइडेड बिएक्टेंट एक जिन ख्याल कर सो जो ए प्लस बी सी प्लस जी लिखल तक हमें पासी प्रोडक्ट ब रिएक्टेंट तैनाई तो हमारे छो के तैना इक्ुलिब्रियम कन्स्टैंट एक् देखो ख्याल कर प्रोडक्ट डिवाइडेड ब रिएक्टेंट क्योंकि एन खेल कर देखो तो एखे क्योंकि ये छो दुईटा तुई सी छो तीन टाइज तीन पावर हो गए ना आसल एट अनुसार मुखस्त करी जो मोल संख्या एकाधिक थे पावर कन्भार्ट है आसल मोल संख्या क्या एकाधिक थे पावर कन्भार्ट है जिसटा कि बुझते हमारे ल मैक्स एक्शन बोलते प्रत्येक बिक्रियोक सक्रिय भर के समान पाते जो तीनटा थे तेल तीनटा तो किऊब ही है दूटे थकले तो स्कोर ही बोझा गया से कथा अच्छा ये प्रोडक्ट तेल बुझते जो एकाधिक मोल संख्या थको तेल प्रोडक्टर मोल संख्या एकाधिक थे पावर हो जाए और रिएक्टेंटर जो मोल संख्या एकाधिक थे से पावर है यहीजन प्रोडक्ट टू डिवार एम लिखल रिएक्ट टू डिवार की लिखल एल लिखल एक जेनारे फर्मे क्लियर कथा एन देखो ये प्रोडक्ट डिवाइडेड ब रिएक्टेंट ठीक है इटा के बोलते के इक्ुलिब्रियम कन्स्टैंट क्योंकि एखे एक जिन माथे रखते हैं जो एखे जो रेशियो पाची ये अक्टिव मैस सब समय माथे रखबा एक्टिव मैसटा सब समय चिंता करब एक्टिव मैस एट इक्ुलिब्रियम को साम्य अवस्था अर्थात हमारा इनिशियल कतटुकू आए यह फैक्टर नए साम्य अवस्था जावर पर रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट जतटुकू था तर जो मोल संख्या से ही मोल संख्यागुल भर के बोली एक्टिव मैच ये एक नोट कर रखते पर एखानकार जे एक्टिव मैच बुझे ये अक्टिव मैच मान आसले इक्ुलिब्रियम अवस्था एक्टिव मैच एखारा जान चेषा करब ये के इक्ुलिब्रियम कन्स्टैंट एन इक्ुलिब्रियम कन्स्टैंट कत धरण आ
देखो टू टाइप अफ इक्ुलिबियम कन्स्टेंट ये इक्ुलिबियम कन्स्टेंट के बल इक्ुलिबियम कन्स्टेंट दुई धरण एक बी के सी एक के बी के पी और के एटा क्या पाइल के बेबीएर जो अनुपात ये बी इक्ुलिबियम कन्स्टेंट तेल इक्ुलिबियम कन्स्टेंट दुई धरण क्या एक बल के सी एक के पी आसले देखो एक तो आगे हमें बोल के द्वारा एक्टिव मैस बोली तैना ये एक्टिव मैस ये अक्टिव मैस के जो मोलारिटी जानी जो मोलारिटी मान कि एन बी तेल नम्बर अफ मोल्स पर इूनीट भल्यूम एन देखो जो ये रिप्रेजेंटेशन मन कर लगभग थ्री मोल पर लिटार ओके यार इूनीट जो चिंता करी तेल देखो मन करो को एक लिटार दूर बने तीन मोल आसे तीन मोल सोलूट आसे तैना तेल एन एट अनेकटा देखो तो देखिए मन हाँ कन्सनट्रेशन कन्सनट्रेशन तेल कन्सनट्रेशन इूनिट जानी मोल पा लिटार एन देखो जो को गैस लिकुईड जिन के गैस लिकुईड जिन के जो गैस लिकुईड जिन के जो एन बी आकार प्रकाश करी तक से बोलो के सी अर्थात मोलार घन मात्रा साम्य द्रव मोलार कन्सनट्रेशन अफ इक्ुलिब्रियम कन्सटैंट और के सी ओके एन देखो ये एक्टिव मैथ जो एक्टिव मैथ जो पार्शियल प्रेसारे सपेक्षे चिंता करी पार्शियल प्रेसार पार्शियल प्रेसार एवं पदार्था जो है कि गैस आइडियल गैस क्षेत्र में जी देखो तो पी वि समान एन आर टी जानी ना हमें तेल एखान समय पी समान कि लिखते पर एन बी आर टी ओके जानी टी मान एक गिवेन टेम्पारेचार निर्दिष्ट एक टेम्पारेचार और मैंने कि मोलार गैस कन्स्टेंट सब एक मैं एखान बुझते पी प्रपोशनल टू एन बी ए पी प्रपोशनल टू जे एन बी एट अनेकटा देखा तो कन्सनट्रेशन मत ना एक तो आगे बोल कन्सनट्रेशन ये मोलारिटर क्षेत्र तेल देखो तो तेल को गसर एन बी एर मान जो बाढ़ तर पार्शियल प्रेसारों के तत बाढ़ जो प्रकाश करब तक आपके बोल कि के पी ओके तेल के सी और के पी क्या कि बुझते परलम जो गैस क्षेत्र में चिंता करब तक बोलो के पी जो गैस और लिकुईड उबर क्षेत्र में चिंता करते के सी तो के पी मान कि पार्शियल प्रेसार अफ इक्ुलिबियम कन्स्टेंट अर्थात आंशिक चापे कि साम्य ध्रव अच्छा एन एक बोझार चेषा करब के सी और के पी को बिक्रिया क्यों समीकरण बेर करते सपोज हमें एक बिक्रिया चिंता कर लम एन टू प्लस थ्री एस टू बिक्रिया कर टू एन एस थ्री हमारे हेबाल पद्धति एम ही उत्पादन बिक्रिया तो ये बिक्रिया जो रेट अफ फर रिएक्शन चिंता करी तेल नाइट्रोजें घनम्रा थ्री आर एफ समान लिखते पर एफ एन टू एस टू थ्री ओके आर बी प्रपोशनल टू एमोनिया एक्टिव मैस टू आर बी के विमोनिया टू ओके हमें रेट अफ फर रिएक्शन इक्ुएल टू रेट अफ बैकअर रिएक्शन एट इक्ुलिबिरियम लिखते पर एफ एन टू एज टू थ्री के बी एमोनिया टू तेल के एफ बे बी एमोनिया ओके एन देखो ए के एफ बे वि मैं के ना क्योंकि के कार जो चिंता कर लम जेहेतु ये के चिंता कर लम कि कन्सनट्रेशन क्षेत्र में यही ये बोली कि के सी तेल ये के तक बोलते कि के सी तेल के सी विषय बुझते के सी मान बुझल जो प्रोडक्टर कन्सनट्रेशन डिवाइडेड ब रियक्टेंट कन्सनट्रेशन तैना प्रोडक्टर कन्सनट्रेशन डिवेड ब रियक्टेंट कन्सनट्रेशन जो बोली के सी का बोले तेल को बिक्रिया देखते उत्पाद घनम्रा डिवाइडेड ब बिक्रियोखर घनम्रा अनुपात के बोलते पर के सी मोलार घनम्रा साम्य द्रवक जो ये के एखान के के पी निर्णय करते चाहिए आर एफ आर एफ प्रपोशनल टू 
আমরা কি লিখতে পারবো পি এন টু পি এইচ টু থ্রি আর বি প্রপোশনাল টু পি অ্যামোনিয়া এটা না এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো আর এফ কে এফ পি এন টু পি এইচ টু থ্রি এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো আর বি কে বি পি অ্যামোনিয়া টু তো আমরা জানি রেট অফ ফরার রিয়াকশন ইকুয়াল টু রেট অফ ব্যাকওয়ার রিয়াকশন অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম তাহলে কে এফ এন টু পি এইচ টু সমান আমরা লিখতে পারবো কে বি পি অ্যামোনিয়া এটা তাই না তাহলে এখান থেকে যদি আমরা লিখি কে এফ বাই কে বি ইজিক্যাল টু আমরা পাচ্ছি পি অ্যামোনিয়া টু পি এন টু পি এইচ টু থ্রি তাই না দেখো দেখো খেয়াল করে এ কে বাই কে বি এটা মানেও কি কে ই না কিন্তু দেখো তো এই কে এফ বা কে এটা আমরা কার জন্য চিন্তা করছি তাই না পার্শিয়াল প্রেশার এই কে ই কে তখন আমরা লিখবো কি কে পি ওকে তাহলে কে পি মানে আমরা কি বুঝলাম বলো তো কে পি মানে আমরা বুঝলাম যে প্রোডাক্টের আংশিক সাপ ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের আংশিক সাপের অনুপাতকেই বলি কি আমরা কে পি আর কে সি মানে কি বুঝলাম উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার অনুপাতকেই বলি আমরা কি কে সি তাহলে কে সি কে পি কি ক্লিয়ার আচ্ছা দেখি ক্লিয়ার হয়েছে কি না এটা বোঝার জন্য আমি তোমাকে আরও দুইটা এক্সাম্পল দিই যে আমি বললাম টু এসও টু প্লাস ও টু বিক্রিয়া করে হলো টু এসও থ্রি এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কেসি কী হবে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কেপি কী হবে আমরা আশা করি লিখতে পারবো কেসি মানে কি আমরা বললাম উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আর কেপি মানে বললাম কি উৎপাদের আংশিক চাপ ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের আংশিক চাপ ওকে আচ্ছা আর একটা বিক্রিয়া দিই তোমার যদি আমি এটা বলতাম যে পি সি এল থ্রি যোগ সি এল টু পি সি এল ফাইভ এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কেসি কত কেপি কত কেসি মানে কি উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আর কেপি মানে কি উৎপাদের আংশিক চাপ ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের আংশিক চাপ কি আমরা যে কোনো বিক্রিয়া কেপি কেসি লিখতে পারবো না আশা করি আমরা যে কোনো বিক্রিয়া কেপি এবং কেসি লিখতে পারবো দেখো এই এখন আমি প্রতিবারের ন্যায় তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন রেখে দিতে যাচ্ছি এবং তোমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করে এই ভিডিওর কমেন্ট লিঙ্কে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব মনে করো আমি বললাম এন টু প্লাস থ্রি এইচ টু টু এন এইচ থ্রি এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাপোজ সাম্য ধরব কেসি এর মান পাইলাম আমরা এক্স কিন্তু আর একটা বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটাই এভাবে দেওয়া আছে যে অ্যামোনিয়া হাফ এন টু প্লাস থ্রি বাই টু এইচ টু এই বিক্রিয়ার যে সাম্য ধরবকে আমি কেসি প্রাইম ধরলাম কেসি প্রাইমের মান কত হবে এইটা তোমরা অ্যান্সার করে এই ভিডিওর কমেন্ট লিখে যাওয়ার চেষ্টা করবো আচ্ছা তোমার আরও একটা দিই তোমাদের সুবিধার্থে মনে করো এটা দিলাম যে টু এসও টু প্লাস ও টু বিক্রিয়া করে হলো টু এসও থ্রি ওকে তাহলে এই বিক্রিয়ার সাম্য ধরবকের মান কেসি দেওয়া আছে সাপোজ এক্স কত দেওয়া আছে এক্স এবং এই বিক্রিয়াটা যদি আমি এভাবে লিখতাম এসও টু প্লাস হাফ ও টু সমান পাইলাম আমরা এসও থ্রি এই বিক্রিয়ার কেসি প্রাইমের মান কত ওকে তাহলে এই দুটা তোমরা অ্যান্সার করে এই ভিডিওর কমেন্ট লিঙ্কে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ অল দ্য ভেরি বেস্ট